এখানে একটা শীট দেখতে পাচ্ছেন যেটা হচ্ছে ফান্ড কালেকশন ফরম ফান্ড কালেকশন ফর পারচেস অফ উইন্টার ক্লোথস তো এখানে দেখা যাচ্ছে আপনি যদি একটা কোম্পানির ম্যানেজার হন বা সুপারভাইজার হন সে ক্ষেত্রে যদি আপনাকে বলা হয় যে একটা ফান্ড কালেকশন ফরম তৈরি করো সে ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে তৈরি করবেন তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আইডি নাম্বার দেওয়া আছে নেম অ্যামাউন্ট পেমেন্ট টাইপ সেন্ড মানি অ্যাকাউন্ট এবং হচ্ছে কমেন্ট এখানে যদি আমরা ডাটাটা এন্ট্রি করে এখানে সাবমিটে ক্লিক করি বা জমায় ক্লিক করি সাথে সাথে অটোমেটিকলি আমার এই সিডে ডাটাটা এন্ট্রি হবে এবং কোন টাইমে কত মিনিটে কত সেকেন্ডে টোটাল ইনফরমেশনটা এখানে এন্ট্রি হয়ে যাবে এখানে আইডি নাম্বার নেম অ্যামাউন্ট পেমেন্ট টাইপ সেন্ড মানি এবং কমেন্ট তো এখানে ডাটা আসার পরে এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো টোটাল আমার এমপ্লয় যদি দশ হাজার থাকে সাপোজ ধরুন এখানে দশ জনার আইডি ইনপুট করা আছে এখানে দশ হাজারও থাকতে পারে সমস্যা নেই তো দশ জনার আইডি থেকে কতজন আমাকে টাকা পেড করলো এবং কতজনার লিস্ট পেন্ডিং আছে টাকা এখনো পেড করে না তো এটা আমরা অটোমেটিক এখানে ক্যালকুলেট হবে এখানে আমরা ফর্মুলা ইনপুট দিছি যে পেড স্ট্যাটাস এখানে কে পেড করছে এবং আনপেড আছে কার তো এখান থেকে আমরা যদি পাঁচ নম্বর আনপেড আছে এইটাকে যদি আমরা এন্ট্রি করি ফর্মে দেখুন এখানে কিভাবে রেজাল্টটা আপডেট হয় তো আমরা ফর্মে চলে যাব এখান থেকে পাঁচ নম্বর আইডি এন্ট্রি করব পাঁচ নম্বর আইডি নেম হচ্ছে আক্তার এখানে অ্যামাউন্ট দিলাম হচ্ছে তিন হাজার পেমেন্ট টাইপ নগদ দিয়ে দিলাম এখান থেকে হচ্ছে সেন্ট মানি অ্যাকাউন্ট আমরা যে কোনো একটা নাম্বার উঠাই দিলাম এক্সাম্পল হিসাবে এখানে আমরা কমেন্ট লিখব পেইট পেইট অথবা যে কোনো কমেন্ট লিখতে পারে তার যদি কোনো মতামত থাকে এখানে আমি জমাই ক্লিক করার সাথে সাথে আমার ওই সিডে অটোমেটিক আপডেট হবে তো আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম এখানে ইংলিশ যদি থাকে সেক্ষেত্রে সাবমিট লেখা থাকবে এখানে আমি ক্লিক করার সাথে সাথে আমার এই রিসপন্স সিডে চলে আসবে এই যে আক্তার পাঁচ নম্বর আইডি তিন হাজার পেইড পেমেন্ট টাইপ নগদ এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার এখানে হচ্ছে কমেন্ট হচ্ছে পেইড তো এখান থেকে আমরা আক্তার আনপেড ছিল দেখুন এখানে পেইড চলে আসছে এবং আক্তারের নাম চলে আসছে তো এই শিটটা আমি কিভাবে তৈরি করছি ভুল প্রসেসটা আমি এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং শেষ পর্যন্ত দেখুন তাহলে পুরোটা বুঝতে পারবেন তো এখান থেকে আমি এই শিটটাকে ক্লোজ করে দিলাম নতুন করে আমি একদম ফুললি নিউ ব্র্যান্ড নিয়ে একটা শিট তৈরি করব যেটা আপনার জন্য শিখতে অনেক সুবিধা হবে প্রথমে আমরা একটা জিমেল অ্যাকাউন্টে লগ ইন করবো আমাদের জিমেল অ্যাকাউন্ট লগ ইন হয়ে যাওয়ার পরে এখান যে এই ডট ডট আছে এখানে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা চলে যাব একদম নিচে স্কোর করে এই যে ফর্ম লেখাটা আছে এটার উপরে ক্লিক করব আমরা প্রথমে ফর্মটা তৈরি করব যে আমাদের ফান্ড কালেকশনের ফর্ম যেখানে আমাদের আইডি নাম্বার থাকবে নেম থাকবে এবং আদার্স ডিটেলস থাকবে এখানে আমি আইডি এখানে আমি টাইটেল লিখে দেবো এখানে আমি লিখতে একটু সময় লাগবে যার কারণে আমি আগে লিখে রেখেছি তো এখান থেকে আমি জাস্ট কপি করে পেস্ট করে দেব তো এখানে লিখে দেবো ফান্ড কালেকশন দেখুন যেহেতু আমার এই নামে আর একটা ফর্ম আছে এখানে আমি অন লিখে দিলাম এখানে অটোমেটিক চলে আসবে এই টাইটেলটা দেওয়ার পরে এখানে অটোমেটিক চলে আসবে এখানে আপনার ডিসক্রিপশন আপনার নিজের মতো তৈরি করে দিতে পারবেন তো আমরা এখানে ডিসক্রিপশন হিসাবে দিলাম হচ্ছে ফান্ড কালেকশন ফর পার্টসেস উইন্টার ক্লোথ এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম এখন হচ্ছে আমার প্রথম করে এখানে আপনি মাউস ক্লিক করার সাথে সাথে অপশন চলে আসবে অথবা যদি না আসে সেক্ষেত্রে আপনি প্লাস বাটনে ক্লিক করবেন তো প্রথমে দিব আইডি নাম্বার আইডি এন ইউ এন ইউআর আইডি নাম্বার লেখার পরে এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দেবো শর্ট আনসার এরপরে হচ্ছে আমরা প্লেস বাটনে ক্লিক করবো আর একটা ফাংশন নেওয়ার জন্য আমরা এখানে লিখবো নেম নেম লেখার পরে এখানে শর্ট আনসার অটোমেটিক হয়ে গেছে যদি না হয় এখান থেকে আপনারা শর্ট আনসার সিলেক্ট করে দেবেন এরপর আমরা আবার একটা প্লাস বাটন নেব এখানে লিখবো হচ্ছে আমি এখান থেকে কপি করে নেব অ্যামাউন্ট এম ও অ্যামাউন্ট লিখে দেব এখান থেকে অ্যামাউন্ট শর্ট আনসার দিয়ে দেবো যেহেতু আমরা শর্টে লিখবো এখানে এরপর হচ্ছে পেমেন্ট টাইপ পেমেন্ট টি ওয়াই পেমেন্ট টাইপ পেমেন্ট কিসের মাধ্যমে করবে সেটা এখানে আমি লিখে দেবো বিকাশ বিকাশ রকেট যে কোনো মাধ্যমে আপনারা সিলেক্ট করে দিতে পারবেন এখানে নগদ যে মাধ্যমে সে টাকাটা পেমেন্ট করবে সেই অপশনটা এখানে সিলেক্ট করে দেবে এখানে মাল্টিপল থেকে আমরা চাইলে চেক বক্স দিয়ে দিতে পারি এখানে চেক বক্সে 
ক্লিক করবে এর এরপরে হচ্ছে আমরা আরেকটা ফাংশনের জন্য এখানে প্লাস বাটনে ক্লিক করব এরপর হচ্ছে হচ্ছে আমরা দেব পেমেন্ট টাইপ শেষ এরপর সেন্ড মানি অ্যাকাউন্ট যে নাম্বার থেকে আমাদের মানিটা সেন্ড করবে সেন্ড নিয়ে অ্যাকাউন্ট এখান থেকে সেই অ্যাকাউন্টটা লিখে দেবে এখান দেব আমরা হচ্ছে শর্ট অ্যানসার এরপরে আমরা লাস্ট অপশনটা নেব হচ্ছে কমেন্ট ইউ কমেন্ট যদি কোনো কমেন্ট থাকে সেই কমেন্ট লিখতে পারবে প্যারাগ্রাফ দিয়ে দিই যদি বড় হয় তার কোনো মতামত থাকে তো আমাদের তৈরি হয়ে গেল ফরম এখান থেকে আমরা একটা থিম চেঞ্জ করে দেব এই থিমের উপরে একটা ডিজাইন যদি আপনি চান কোনো একটা ফটো দিতে পারবেন এবং ফটোর সাইজগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে আমরা চাইলে কালার নিতে পারবো এই ফরমের এখান থেকে আমি ইমেজ সিলেক্ট করে দেবো এখানে অনেকগুলো টেম্পলেট ইমেজ পাবেন এখান থেকে যে কোনো একটা ইমেজ সিলেক্ট করে দিতে পারবেন আমি এই ইমেজটা দিয়ে দিলাম এখান থেকে ইনসাইট বাটনে ক্লিক করব আর যদি আমরা আপলোড করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা আপলোডে ক্লিক করে নতুন পিকচার আপলোড করতে পারবো এখানে আমি যেহেতু এটাকে সিলেক্ট করে দিয়েছি এখানে সিলেক্ট করার পরে ইনসাইট বাটনে ক্লিক করে দেবো তো ইনসাইট বাটনে ক্লিক করার পরে এই দেখুন আমার থিমটা চলে আসছে আমাদের এখানে কাজ মোটামুটি শেষ আমাদের ফরমের আর কোনো কাজ নেই এখন হচ্ছে এই ফরমের ডাটাটা যেখানে আমার জমা হবে সেই শিটটা আমাকে ক্রিয়েট করতে হবে এটার জন্য যেতে হবে আমার রেসপন্স শিটে এখান থেকে আমি লিঙ্ক করব শিট যদি নতুন শিটে লিঙ্ক করতে চাই সেখানে আমার এই ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করতে হবে আর যদি আগে আমার কোনো শিট তৈরি করা থাকে সেক্ষেত্রে আমার এখানে এক্সিস্টিং স্প্রিট শিটে ক্লিক করতে হবে তো আমরা নতুন শিট ক্লিক করব সেই জন্য আমরা ক্রিয়েট নিউ ক্রিয়েট নিউতে ক্লিক করব এখান থেকে ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করে দেব আমার নতুন শিট তৈরি হবে নতুন শিট তৈরি হওয়ার সাথে সাথে আমার নতুন উইন্ডো নিয়ে আসবে এখানে দেখুন এই যে আমার আইডি নেম অ্যামাউন্ট টাইপ সেন্ট মানি অ্যাকাউন্ট কমেন্ট এই টাইম স্টেমটা হচ্ছে আপনার যখন ফর্মটা শেষ সাবমিট করবে ঠিক একজ্যাক্ট টাইমটা এখানে আসবে মিনিট টাইম সেকেন্ড সহ তো এখানে যদি আমরা দেখুন এখানে আমরা লিখছিলাম যে স্টুডেন্টের একটা লিস্ট থাকবে ডাটা তো আমরা সাইডে একটা ডাটা তৈরি করবো এ বা ইমপ্লয়ী ডাটা এখানে আমরা ডাটা নামে একটা ট্যাপ তৈরি করে নেব তো এখানে আমরা দরজনার ডাটা তৈরি করব এখানে লিখবো হচ্ছে আইডি এরপর হচ্ছে নেম তো আমরা এই আইডি এবং নেমটা আমরা লিখে নেব এখানে প্রথমে আমি দরজনার নাম এখানে এন্ট্রি করব তো এখানে আমার নেম এন্ড লিস্টটা আমি তৈরি করে ফেললাম এখানে আমরা নিয়ে আসব পেমেন্ট স্ট্যাটাস পে স্ট্যাটাস এখানে লিখবো পে স্ট্যাটাস লেখার পরে আমরা এখানে পে স্ট্যাটাসটা নিয়ে আসবো এই রেসপন্স শিট থেকে আমি এখন পর্যন্ত রেসপন্স শিটে কোনো ডাটা এন্ট্রি করিনি সেই জন্য এটা নিয়ে আসতে পারবো না এখানে আমি লিখবো হচ্ছে পে ডিউ ডিউ লিস্ট পে কমপ্লিট তো এখানে পে ডিউ এবং পে কমপ্লিট লিস্ট আমরা দুইটা আলাদা এখানে তাদের নামটা নিয়ে আসবো কে কমপ্লিট করছে কে কমপ্লিট করে নাই তো এই ফর্মটাকে আমরা এখন শেয়ার বাটন করব যে হাতে আমি এটা শেয়ার করতে পারি এখানে আমার কাজ শেষ তো আমরা এখানে সেন্টে ক্লিক করব সেন্টে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমরা লিঙ্কটা বের করবো এই ফর্মটা যে আমরা সেন্ড করব এটার জন্য একটা লিঙ্ক দরকার হবে তো আমরা আবারও দেখাই এখানে আপনি সেন্ড বাটনে ক্লিক করবেন এখান থেকে যাবেন হচ্ছে এই লিঙ্কে লিঙ্ক থেকে লিঙ্কটাকে আপনি শর্ট ইউরএল করে নেবেন এই যে শর্ট ইউরএল এরপর হচ্ছে শর্ট ইউরএলটা আমি কপি করলাম এখান থেকে আমি এটাকে কেটে দিলাম আমি একটা পার্সোনাল আইকন মোডে ওপেন করলাম এখান থেকে আমি লিঙ্কটাকে পেস্ট করে দিলাম তো দেখুন আমার এই প্রাইভেট ব্রাউজারে এই লিস্টটা চলে আসছে এখন হচ্ছে আমি আইডি নাম্বার দেব এখানে এক নাম্বার আইডি এখানে লাগবো আর হাম এক নাম্বার আইডি নাম এরপর হচ্ছে অ্যামাউন্ট এখানে দিলাম চার হাজার তিন হাজার টাকা পেমেন্ট টাইপ দিলাম বিকাশ এখান থেকে সেন্ট মানি অ্যাকাউন্ট এখানে আমি একটা নাম্বার লিখে দিলাম সাপোজ যে কোনো একটা নাম্বার লিখে দিলাম এটা বোঝার জন্য কমেন্টে লিখে দিলাম পেজ এরপর হচ্ছে জমা দিনে আমি যদি ক্লিক করি এটা কি হয় দেখুন এটা জমা দিনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমার এখানে চলে আসবে এই যে রেসপন্স ফর্ম অনে এই যে দেখুন আমার এখানে অটোমেটিক চলে আসছে এখন আমি এটাকে একটা রেসপন্স শিট থেকে আমরা ডাটা শিটে নিয়ে আসবো যে পেমেন্ট স্ট্যাটাস 
पेमेंट स्टेटस देखार जो हम प्रथम इकोल सेंड देव इरपर लिखब से भिलुक भिलुक लिखे सजेस्टे चले आसान ये सिलेक्ट कर देव सार्च की आईडी नम्बर क्या आईडी नम्बर सिलेक्ट कर रेन्ज जब एरपर रेसपन्सिट थे एखे रेन्ज हो आईडी नम्बर हमारे बी कलम सिलेक्ट कर दिल एखान कलम इंडेक्स नम्बर जो हमें एक कलम रेन्ज सिलेक्ट कर कलम इंडेक्स नम्बर वन एरपर एक्जैक्ट मेसर जो जिरो दी देव एरपर हाथ पैकेट एंटार देखो हमारे ये आईडी नम्बर हमें एक कलम नहीं जेहतु आईडी नम्बर थी से आर्से एन और फर्मुला लिखब से इफ फर्मुला इफ लेखार पर यह सिलेक्ट कर देव आईडी नम्बर इक्ल लेखार पर आईडी नम्बर इक्ल भूक कर आईडी नम्बर नहीं आसलम जो दुटे मैच कर तो हमें एखे एक प्रमाण देव भू इफ ट्रु ते कि भू जो ट्रु है तेल पेट लेखा चले आस डबल कोड दिए पेट लिखे एंटार दिए देव देखो हमारे पेट चले आसा कि ड्रैक कर निजे दी देखो हमारे फर्मुलाटा एन एकजुने पेट लेखा आससे बाकीगुल आससे एन एखे फेसपन सीडे एकजनार ही एंट्री आकीगुलर एंट्री नहीं जार कारण बाकीगुल इरियोर एन इरियोर जो आपका फर्मुला नेब से इफ इरियोर इफ इरियोर लेखार पर हमें फार्ष्ट पैकेट दी देव भेतर ये भैल्यू देव आई लास्टे गए एक कमा देव कमा दे भू जो इरियोर है से क्षेत्र में कि आनफिट जरा ना दी तरह तो इरियोर फर्मुला इरियोर आसे तो इरियोर जो लेखा आसे तो आनफिट लिखे देव आनफिट जर डाटा एंट्री नहीं तरह इरिवर देखा इरपर एंट्री दिए देव ओके एखान जस्ट नीचे दिखे ये फर्मुलटा के आर ड्रैक कर देव ये देखो आनफिट तो एखान दुई नम्बर आईडी एंट्री दी देखो जो हमारे फर्म का ठीक मत क्ज करें एखे हमें जो फर्मे एंट्री करी साथे साथ रेसपन्स सीढ़ी आस प्लस हमारे एखे आपडेट हो पेट स्टेटास पेट आस नम्बर आईडी एंट्री करब फर्मे एखान आईडी नम्बर देव दुई नम्बर नेम हे आबिर एरपर से अमाउंट होने दुई हज़ार टाइम दिए दिल एखान रकेट सेंड मानी थे जेको जे नम्बर दिए सेंड कर टाटा एखे सपोज एक नम्बर लिखे दिल कमेंटे जेको किस लिखे दीते लिखे दिल एट एरपर जमा दिन क्लिक कर लाते साथ रेसपन्स डी आपडेट हो ये देखो आबिर पेट हमारे एखे टाक जमा देवर साथे साथ डाटा बेजे चले आस सेंड मानी अमाउंट टोटाल इनफरमेशन अटोमेटिक एंट्री होते साथ ही टाइम एंट्री होनी एखे नहीं आसते चाहिए पेमेंट डिओ लिस्ट और पेमेंट कमप्लीट एखे हमें एक फर्मुला लिखब से फिल्टार इक्ल दिए एफ आई एल टी ये चले आसने क्लिक कर देव रेन्स हो नेम जेहतु हमारे नेम लिस्ट देखो ये रेम सिलेक्ट कर दिल कंडिशन कंडिशन पेट पेटर कलम सिलेक्ट कर दिल इक्ल जो मैच कर डबल कोड पेट डबल कोड दी एंटार बाटने क्लिक करब तो कत जन पेट कर दु जन एखे एरपर देखो हे आनपेट जरा आखने सेम फर्मुलटाई कपि कर नीते परि एखान फर्मुलटा के कपि कर निल जेहतु हमारे दुटे शुदुम्रेखने एक चेन्ज हो पेटर जगह आनफिट लिखे देव एखे आनफिट लिखे इंटर बाटने क्लिक कर देखो जरा टाक पेट कर ते लिस्ट एखे तो आज के मत यंत जो भारत लगे अवश्य शेयर करब लाइक करब सबा के धन्यवाद असलम आलैकुम